porque o bate-papo está perturbando o tema né, desse bate-papo, está perturbando o sossego do produtor rural. E por isso nós temos aqui no estúdio conosco Joel Raganin, presidente da ProSoja Goiás. Nós temos também Vitor Gaiardo, presidente do Sindicato Rural de Jataí. Nós ainda temos o Randolfo Oliveira, que ele é um. ele trabalha muito na área de gestão de finanças e ainda Leonardo Amaral, advogado tributarista, especialmente do agro, especialista né, no assunto do agro. E o que nós vamos tratar é essa tributação, porque inclusive hoje eu ainda recebi um artigo que fala da preocupação que os produtores rurais têm, tanto nas esferas, esferas estadual, como também está com medo a, de ter aí taxações a partir de 1 de janeiro com o novo governo que vai chegar. Porque o que, que acontece? Todo mundo quer dinheiro. E como o produtor sobreviveu ali no período de pandemia, o agro não parou mesmo, mas não parou porque o, tra o, tra o trabalho lá não parou, porque não faltou comida na mesa dos cidadãos, seja no Brasil ou fora do Brasil. Aí os políticos estão achando que o ganho do produtor tá assim, né? Aquela maravilha. Então, vamos embora taxar o agro. E todo mundo sabe, aí o Randolfo vai falar disso também, que essa taxação lá na base, o que é que essa bola de neve vai chegar lá no prato? Porque essa é a grande preocupação. E eu vou começar a, conversa, eu vou começar a nossa conversa aqui com Joel Racanin. Joel, boa tarde. Aliás, ainda é bom dia. A gente está acostumado sempre depois do meio-dia. Bom dia. Bom dia, Fabélia. Bom dia, nossos amigos que estão aqui presentes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E quando o governador Ronaldo Caiado falou que ele não chamou para conversa, a gente viu que ele chamou e disse o agro vai ser taxado sim. Você se posicionou contrário ali, você foi muito claro, você deixou assim a posição da professora de Goiás que esse momento é complicado. É sim, né? a gente sempre viu, desde o primeiro instante, com muita preocupação, é, é, essa situação de taxação. Né? É, a gente já vem acompanhando essa, a criação dessas taxas em outros estados né? e as repercussões e, e os destinos que esses recursos tomam. Né? É, a gente também viu isso como uma atitude, é, de certa forma, impositiva por parte do governo do estado, porque... É, em nenhum momento nós fomos chamados a, a uma mesa de conversação para que a gente pudesse até é, entender melhor sobre o projeto e poder também, de certa forma, auxiliar naquilo que fosse necessário. Porque nós da, da, da ProSoja representamos um grupo de produtores que tem a real noção, uh, ou seja, a realidade do campo nos dias de hoje. Nós estamos passando por um momento de bastante... É, dificuldades, principalmente em relação aos custos de produção e as incertezas que virão em relação principalmente à a, 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 a próxima safra. Né? Nós estamos passando por um período climático muito difícil. Né? Então, a gente realmente vê com bastante preocupação a criação de novos impostos e taxas que vêm interferir no mercado. Né? Eles interferem no mercado. E uma outra grande preocupação é a forma com que interfere, porque eles incidem diretamente sobre a receita bruta dos produtores. E, e quando se incide em cima de receita bruta, re, significa aumento dos custos de produção. E sabe-se que aumento de custos de produção significa também um reflexo direto para a sociedade consumidora. Vitor, nessa questão do aumento do custo, <risos> independe depois do seu sucesso de, de produtividade, né? É, bom dia, Fabiano, bom dia a todos os colegas participantes aqui. É, realmente, a situação é, para nós é, foi, muito, foi uma surpresa muito grande. Para começar, foi uma surpresa muito grande, porque... A surpresa é desagradável, né? Uma surpresa desagradável. É, muito desagradável, porque, na verdade, a gente vinha né, em hora nenhuma, até em época de campanha, o governador pautou qualquer coisa que fosse, que falasse disso. Ele falava exatamente o contrário, que ele era um defensor, como é, ele é um também da, da área, e entendia a dificuldade que é de você criar uma taxa em cima do, do setor primário. Né? Nós não somos formadores de preço. Nós, somos, nós vivemos uma situação de mercado 
que a gente está assim, vulnerável a todos, a, 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 a custos dos mais diversos, além de intempéries. E na hora de, de fazer, de formatar o preço de venda, não é como lá no meu comércio, que eu, eu embuto no meu preço todos os tributos que eu tenho que, que repassar. Então, na verdade, lá eu sou um mero repassador de tributos. Eu não sou, eu, não é eu que pago, eu simplesmente repasso aquilo que eu cobro no meu cliente. No, na produção primária não é assim, porque eu não tenho condição de eu embutir no meu preço a, a, esse, essa taxa agora. Então isso aí automaticamente é um custo adicional. E o que mais me causa preocupação é o seguinte, o setor público, seja ele municipal, estadual ou federal, eles não geram nada, eles não produzem nada, eles só simplesmente gastam e gastam mal. E na hora que precisa, que eles não conseguem mais sustentar aquela máquina pesadíssima que, que, que eles têm, a única maneira que eles conseguem fazer é arrumar maneira de mais e mais sacrificar o contribuinte, aquele que... Tem que mandar para o Estado, mandar para o município, mandar, mandar para a nação, ou, os impostos ou taxas, seja de, de, qual forma, de, de qual forma que seja. Então, isso para nós é extremamente dispendioso. Ele vai, com certeza, aqui os nossos colegas vão mostrar o que que esse, o que que é essa taxa, o que que isso vai refletir no nosso resultado. Que não é, ah, so, você taxar sobre a produção bruta, sobre a, a receita bruta, isso lá na ponta final, no nosso resultado, isso vai influenciar num valor, vai impactar muito. Mas ah, é só 1,65 em algum lugar. Esse só 1,65, quanto que vai representar no, no nosso? Sabe lá, se tem ano que nós nem vamos conseguir ter esse resultado. Então, esse é o nosso grande problema. É, e nesse só 1,65, a gente já teve aqui, já está aí, uma chuva de granizo em que já aumentou, não sei quanto, mas já aumentou lá no custo de produção desse produtor. Não é isso, Randolfo? Exatamente. Bom dia, Bom dia Fabiano. Bom dia a todos aí. Para mim é um prazer estar aqui novamente contribuindo com esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Né? Esse 1,65, ele, olhando assim, ele parece pequeno. Eu quero dar um exemplo para muitos ouvintes que estão aqui, que não estão por dentro dos, dos custos, para ver o que, que representa. O Vitor já antecipou. Eu vou pegar uma produtividade média do Estado, mas uma produtividade que não considera granizo, que não considera é, falta de chuva, certo? Problemas climáticos. Pra, eu vou ser bem assim, conservador. 68 sacos por hectare de soja. Só para a gente Produziu fazer... Bem para a gente fazer uma matemática. Ah, Rador, mas tem gente que produziu 75, tem, mas tem gente que produz 60, 58, certo? Uhum. Então vamos pegar um número que é uma média, média 68. Os custos de insumos, que há dois anos atrás eram 16, 17, 18 sacos por hectare de soja, para essa safra vai variar de 27 a 33, 34. Eu vou pegar uma média para facilitar. 30 sacos por hectare de custo de insumos, da soja. Para quem está ouvindo para a gente, insumos que eu chamo é fertilizante, calcário, os herbicidas da vida, tá? Então, 30 sacos. Nós temos ainda os custos operacionais, que são combustível, manutenção, juros, frete, está girando em torno de 15 sacos por hectare. Tudo que eu estou falando é média, tá? Uhum. Então, a gente já tem 30 de custo de insumos, mais 15 de custos operacionais. Chegou em 45. Grande parte do, dos produtores arrendam, não tem terra. Alguns têm terra, mas eu vou pegar aquele produtor, certo? Você está falando do arrendador. Do arrendador, certo? Que ele foi lá, do arrendatário. do arrendatário. Ele foi lá, arrendou, em média, 15 sacos por hectare. Tem uns pagando 20, 12, 13... Já chegou em 60. Chegou em 60. Então vamos lá, agora vamos fazer a continha que o Vitor estava falando. Ele produziu 68, 1,60 e poucos por cento daí vai incidir sobre os 68. Sabe quanto dá isso? Um saco, certo? Ele, ele teve um lucro bruto de 8, certo? Ele vai pagar 1, ou seja, ele vai pagar 15%, 15% do 
15% do lucro dele. Isso se ele não teve granizo, se correu tudo perfeito. Só que lembrando que ainda tem fundo rural, que ainda tem imposto de renda. Aí o cara fala assim, ah, mas o imposto de renda do produtor, ele pode comprar algum equipamento, ele pode comprar fazenda. Isso quando ele tem dinheiro e recurso. Tem muitos produtores que estão numa situação difícil que ele não consegue comprar, porque não é só comprar, depois você tem que pagar, certo? Nós temos aqui o tributarista que depois vai falar disso, certo? Então... E a gente tem que lembrar que essas sete sacas, ele tem que planejar a despesa do ano. Do ano e ainda não, e vai incidir imposto de renda, vai incidir fundo rural, certo? Nessas sete sacas. Isso, então o que, que a gente tem que pensar? É muito grande, isso que eu estou falando, eu estou falando da soja que está numa situação melhor que a da pecuária. Se eu for entrar aqui na pecuária, que o valor da arroba caiu, que os insumos subiram muito, aí eu vou te falar uma coisa, tem muitos pecuaristas que vão trabalhar no prejuízo, no prejuízo. É muito alto, quando você incide sobre o preço da arroba, 260, 270, é muito grande o impacto que dá. Então, assim, é preocupante a situação do agronegócio, já estava preocupante né, com os custos dos insumos que subiram, preço dos grãos que caíram e agora com essa taxação, então, ficou muito, muito delicado. Leonardo, boa tarde. Você trabalha aí, você vem trazendo até uma margem mais, vamos dizer assim, é, mais amena do que essa apresentada pelo Randolfo, é, falando aí de 5% a 10% no lucro. Como que é esse olhar e como que se faz essas contas? Qual é o impacto disso na vida real lá para a prateleira? Bom, é, bom dia a todos. Prazer estar aqui com todo mundo e principalmente para a gente poder debater esse tema que está angustiando todos os produtores. E lá no final das contas vai angustiar toda a sociedade que a gente está no final das contas. A gente vai concluir aqui que vai impactar sim o consumidor final. É, eu acho que o, a estimativa que o Randolph fez é uma estimativa... É, com dados mais é, eficazes. A minha estimativa que eu fiz foi assim, com base em, em estudos de institutos aqui do estado de Goiás sobre os custos operacionais, mas o que me chama muita atenção é dois pontos nessa criação né, dessa contribuição. Primeiro, é a, a falta de legitimidade. Né? Do ponto de vista político, acho que o governador errou muito, errou feio, vai ser um tiro no pé, porque como o próprio Vitor disse, quando você não controla o preço da sua produção, não é você que precifica, o que vai acontecer a longo prazo? É, o produtor ele vai ficando desestimulado, não tem condições de continuar a atividade, consequentemente ele vai parar, ele vai abandonar a atividade. E isso vai gerar o quê? Redução né, de, de, de área produtiva, é, oferta de produtos agropecuários e a, a ausência dessa oferta, a redução da oferta, vai acarretar o quê? A demanda ela não vai acabar mas a oferta diminui, então, ou seja, vai aumentar consequentemente o preço né, do, do, da produção da cadeia alimentar. Isso. E assim, o, o tributo, ninguém aqui quer deixar de pagar tributo, o produtor não quer deixar de pagar. Uma coisa, um mito que existe é que o produtor paga pouco tributo, isso é mentira. Tá? E a própria Constituição também, ela diz que quando você está tratando de comercialização de produção primária, você tem que onerar o mínimo possível. Por quê? Para você baratear isso para todo mundo. E também existe uma regra de mercado internacional que você não pode exportar tributo. É o, o, o local, o destino da produção é que tem que cobrar esse tributo. Quando a gente vai mandar para fora do Brasil, não se pode cobrar, não se pode inserir tributação. Você acaba tirando a competitividade. Né? É, muita gente, a gente vê aí alguns políticos ameaçando o setor. Ah, vamos revogar a lei Candir. É justamente isso. O que o Caiado fez aqui na prática foi encarecer a produção, dar uma, um drible fora da lei para cobrar um ICMS em operações que não se poderia cobrar. Tá? É, vamos falar aqui de dois pontos, que aí eu vou passar para todos também darem o seu parecer, que é a tributação na produção primária, o que, que isso aí né, tanto impacta, e uma produção que ela tem uma função social, porque é a alimentação. É, o, o mundo inteiro beneficia o setor produtivo. O mundo inteiro. 
até inclusive do, 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 nos países europeus, é uma briga comercial que tem essa, esse estímulo, esse incentivo que o, 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 os países dão para a produtividade lá. E aí vem é, todo esse questionamento aqui, o, o governador é, escolhe o setor porque acredita que é um setor que está tendo uma rentabilidade é, alta e a gente acabou de ouvir aqui que isso não é verdade. Então, na prática, isso vai se encarecer a produção alimentar, vai com toda certeza. Num primeiro momento, é, às vezes isso não vai ser sentido é, pelo consumidor, vai ser primeiramente pelo produtor, mas ao longo tempo, isso com toda certeza vai provocar é, um desinvestimento, porque o produtor não vai conseguir mais é, ter essa margem para poder fazer investimento na atividade. Então, é um verdadeiro tiro no pé. E o que é pior é que isso está sendo copiado. Né? O Caiado copiou do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e agora vem o estado do Paraná também querendo fazer a mesma Tocantins ação, também. Tocantins. Então, é, o que nós estamos observando é isso. É um, é um argumento é, que não cola quando você vai analisar bem o que os governadores estão utilizando para argumentar, para justificar, e totalmente fora do, do, da regra do jogo constitucional. Que para você criar tributo tem todo um regramento. E o que a gente vê é isso, os governadores desrespeitando. E lá no final das contas, isso aqui é uma insegurança jurídica, pode ser que vire um caso de fundo rural aí, ao contrário. Né? Randolfo? Tá, eu queria só pegar o gancho do que, a gente, do que você estava falando. É, a hora que você está tributando o produto primário, e um produto primário que vai ser utilizado em outra produção primária, né? então você está tributando a soja, você está tributando o milho, que é a alimentação básica da pecuária de corte, suínos, certo? Então, o que, que vai acontecer? Com certeza, aqueles produtores que já estavam numa situação difícil, eles vão deixar de produzir. Quando ele deixa de produzir, né, toda essa parte de investimentos que estava uma, vamos falar assim, uma loucura, né, o pessoal comprando máquina, deixa de comprar máquina, a indústria para, certo? indústria de autopeça para, desemprego. Então, assim, no final, os impostos vão cair. É aquela coisa assim, você está exagerando, você está... É que... Eu até uso exemplo, aquele cara que estava nadando ali, sufocando, a hora que ele tira a cabeça um pouquinho para fora, você empurra a cabeça, o cara morre. Ele deixa de investir, deixa de fazer tudo, e no final, o Estado vai receber menos impostos. E todo mundo perde. Então, eu acho que isso aqui, é o que o, né, o, o Leonardo falou, é um tiro no pé para o próprio Estado e para a cadeia produtiva em geral. Vitor, ele vem argumentando que é para a reposição do ICMS, que foi perdido quando o governo federal foi lá e colocou aquele teto. Eu sou meio atrevida e eu não engulo algumas coisas... Eu queria saber onde é que está esse dinheiro que foi economizado pelo condutor de veículos, pelo motorista, porque se foi perdido é porque esse dinheiro deixou de circular na sociedade, deixou de circular no comércio, porque em momento algum o dinheiro fica parado. Você acha que esse argumento aí pode ser válido? O combustível, ele aumentou, é, mas... É, é, eu... Caiu a tributação, mas o combustível aumentou de preço também. Então, se você pegar e pega lá para o portal da transparência, você vai ver que a arrecadação do, do Estado não caiu. É esse então, o detalhe então, ainda. Não caiu. Agora, está prevendo um rombo de 4 bilhões aí, eu, então é, é aumento da despesa pública. Eu vou começar. Para complementar aqui o que o Andor vinha falando, o, o produtor rural, por si, ele é aquele cara que ele é um... Ele é um investidor. Ele é um cara que ele não para, ele não guarda dinheiro embaixo de colchão. Ele não bota dinheiro em poupança, porque ele, tudo que ele ganha, ele reinveste. E pode ver que essas novas fronteiras agrícolas que nós temos aqui no Estado, principalmente em Goiás, ainda é uma grande fronteira agrícola. Vamos pegar aí a região do Vale da Araguaia, o chamar aqui o Mato Grosso Goiano e o Norte de Goiás. Muitas terras sendo agora passando para a agricultura e aquela 
aquela relação do Randolph quando ele fala de uma produção média de uns 68 sacos, mas nessas áreas de abertura, isso aí é, é muito longe, muito é longe. distante Demora. do que essas áreas. Então, esse mesmo produtor que está aqui produzindo essa média aqui hoje, aqui na nossa região, vamos dizer, quando produz bem, ele está pegando esse dinheiro e reinvestindo e gerando muito tributo. Está gastando muito óleo diesel, está gastando muita peça, uhum. muita máquina nova, lá nas novas fronteiras agrícolas e gerando um, um, um absurdo de imposto para o Estado. Então, eu, eu, se ele pegar esse dinheiro dele e parar de investir, era diferente, mas não é. Todo o dinheiro que o doutor ganha, que só se sobrar, ele, ele reinveste tudo dentro do Estado. Então, então, isso aqui é, uma, ó, é um tiro que o governador está dando no pé dele. É uma coisa que vai, vai inviabilizar totalmente essas novas áreas. Tá? Outro detalhe, o maior causador dessa queda, se, se houve queda de ICMS, foi pelo consumo de gasolina. Porque o, a redução no óleo diesel foi muito pequena. O óleo diesel já tinha um ICMS um pouco de verdade. Ele reduziu acho que um e pouco por cento no óleo diesel. O produtor lá não consome gasolina, gente. Uhum. Nós consumimos óleo diesel. Então, o impacto foi muito pouco dentro dessa... Se houve a redução de tributo, foi muito pouco. Então, o mais justo que seria era fazer o quê? Uma distribuição, se tinha que criar uma nova taxa, era uma distribuição em todos aqueles que consomem esse produto. E por que ir taxar justamente somente uma classe? O porquê que só a nossa casa foi escolhida e premiada com essa, com essa nova taxa. Essa taxa também, se futuramente vier a ter uma tributação na, na exportação, que seja o, o de ICMS, coisa assim, isso aqui vai dizer, ah, mas isso aqui não é, vai dizer, não vamos falar em bitributação. Não, não é, bi, de, não é bitributação, porque isso aqui é uma taxa, não é bitributar. Então, veja bem, até nesse ponto, nós vamos estar desarmados para o futuro. Joel, é... Até agora, o projeto passou na Assembleia, tem como falar alguma coisa? Porque o que a gente escuta assim, é, dos deputados que estavam ali trabalhando contra a essa tributação, é dar um cheque em branco ao governo. Por quê? É, a perspectiva sobre o projeto de lei que foi aprovado no último dia 23, né? ela nos traz é, um projeto que foi é, um projeto de lei que é muito genérico, né? Ele não especifica exatamente quais produtos serão tributados, como vai ser feito esse recolhimento, né? Ele não especifica quais taxas serão implementadas para quais produtos, né? Então ele deixa muito vago alguns aspectos que são muito importantes e deveriam estar até é, elencados dentro do próprio projeto de lei. Né? Então, quando se aprovou esse projeto de lei pela Assembleia Legislativa do Estado, se aprovou um projeto de lei que, na prática, não trazia exatamente como ele seria aplicado. E isso, é, na verdade, é um cheque em branco. É como se você assinasse um cheque que não está preenchido. Né? Essa é a grande perspectiva e essa é a grande preocupação que nós temos é claro que esse projeto agora vai para a sanção do, do governador do Estado e, posteriormente, vai passar por um processo de decreto. E, através desse decreto, é que vai ser definido exatamente esses pontos que ainda nós temos dúvidas de como serão aplicados. É, o que a gente espera é que, nesse momento, como nós não fomos chamados para a elaboração do projeto de lei, que nós sejamos chamados para discutir, claro, como é que esse decreto vai ser colocado, em, em, como é que ele vai ser publicado, como que ele vai ser colocado em prática, sobre que circunstâncias e aspectos, é, porque na prática nós recebemos, um, um, vamos dizer assim, algo que ainda não está preenchido. Né? Então nós precisamos trabalhar isso, é, discutir um pouco melhor e nós esperamos sim que nós, nós possamos participar sim, desses próximos passos. E olha, é, eu vi uma entrevista, pelo menos o um trecho de uma entrevista que o governador Ronaldo Caiado concedeu para aquela em Severo, e aquela em o questionou justamente da insegurança que os produtores têm, porque em outros estados já foi feito, já foi criado esse, essa tributação, falando que era para uma coisa, 
depois foi desviado é, e as estradas continuam ruins, que a gente tem aqui o exemplo de Mato Grosso com FETAB, e aí pega dinheiro que diz que é para construir casa, pega dinheiro que é para levar para a saúde e vai com esse dinheiro para todo lado. E o governador respondeu que não, porque aqui em Goiás quem governa é Ronaldo Caiado. Então vamos ver o que ele falou aqui em Goiás, mas especificamente em Jataí, em 2019. O que é que todo ministro disse a mim lá em Brasília? Governador, não tem problema. O senhor está com problema de caixa? O senhor está com déficit orçamentário de mais de 6 bilhões de reais? Não tem problema. É só o senhor cobrar uma taxa dos agricultores. O senhor passa a cobrar uma taxa na produção do milho, da soja, do leite, da carne, do sorgo, e o senhor vai arrecadar, como outros estados, 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. O senhor vai sair rapidamente da crise. O silêncio geral. A minha gente, vocês não vão ter surpresa comigo. Na mesma hora, com a mesma tranquilidade que sempre foi, que Deus nunca me poupou, além de poder ter, a... Deus me poupou de ter o sentimento do medo, eu disse, olha, deixa eu explicar a vocês uma coisa só. O produtor rural, ele não é responsável pelos desmandos que praticaram com o dinheiro público, não. O produtor rural foi aquele que mesmo diante da crise, é o único que apresenta superávit na balança comercial. É o único que cada vez mais absorve mais mão de obra. Como governador do Estado, eu passarei pelas maiores dificuldades na minha vida, mas eu não assalto o bolso do produtor rural no meu Estado de Goiás, porque eu tenho o produtor rural como meu aliado para governar o Estado de Goiás. Parece que teve uma crise de amnésia, né? Porque a gente tinha um governador ali naquele momento e outro agora. Porque completamente diferente. Quem quer comentar? Eu só tenho uma, uma expressão aqui para dizer o estelionato eleitoral, justamente. É, a demonstração clara aí de que a palavra não existe da política por parte de alguns. Né? Fez um compromisso o compromisso de não fazer essa cobrança e a partir do momento em que se reelegeu fez o um comportamento totalmente contrário e a expressão é assalto ao bolso do, do produtor porque quando você se cria um tributo de uma forma é, errada que viola o sistema tributário nacional é justamente o que está sendo feito é, é lesando ali o, o bolso do produtor e eu tenho outra questão aqui para ser levantada é... Todos nós aqui somos empresários, todos nós aqui, além da gestão da nossa empresa, a gente faz uma gestão financeira familiar, certo? O que, que acontece quando você está com um déficit? Eu vou falar na nossa casa, certo? Fica mais fácil aí para o ouvinte. Quando você está com déficit e você não consegue aumentar a sua receita, né? você não quer prejudicar as pessoas... Você olha para dentro, porque para dentro sempre existe oportunidades de redução, de otimização de custo, certo? E o Estado, eu não sou um especialista em finanças de Estado, certo? Mas eu tenho certeza que se, igual o Joel estava falando, se o governador chamasse para conversar e chamar uma equipe para falar assim, ó, vamos, vamos olhar aqui para dentro... Eu tenho certeza que essa redução de custo que tem hoje, né, uma, uma redução, um, vamos falar assim, uma reforma administrativa inteligente, você consegue né, tirar, vamos falar assim, é, você consegue evitar essa taxação, tornando o Estado mais saudável, mais com uma saúde financeira, e isso, isso ele precisa deixar para gerações, né, fazendo essa reforma administrativa. Então, ainda, eu acho que existe tempo, né? ainda, segundo o Joel, não foi regulamentado ainda todas essas coisas, existe tempo aqui para o Caiado fazer uma reforma administrativa, né? encontrando oportunidades para evitar de 
taxar o agro. Vitor, como é que você olha todo esse cenário, incluindo o comentário daquele deputado Henrique Arantes, que ainda veio criticar os produtores que ele não viu nenhum carro velho lá na porta da Alep? É, a fala daquele deputado, para começar, não se dá nem levar em conta, porque para mim é um desqualificado. O cara não sabe nem o que está falando. Se ele vivesse a situação do produtor rural... Se ele, se ele achar que ele consegue pegar um Fusca velho e ir lá tocar a propriedade, aí ele que vem aqui vestir a nossa camisa para ver se ele consegue fazer isso. Não tem a mínima condição. Sobre a, o discurso sobre o, o Caiado, sobre esse discurso que foi colocado aí, eu, era, eu ajudei a aplaudir o discurso dele, eu estava lá, lá meio atrás, mas eu estava lá. E ajudei a aplaudir e foi um dos... Hoje, eu acho que muitos, da grande maioria dos, dos dirigentes sindicais do Estado, que foram convocados pelo governador para auxiliar na campanha, até na, na campanha, uma da história, eu considero muitos, muitos presidentes sindicatos hoje estão com a cara é, de tacho, vamos dizer assim, perante seus, seus, seus associados do, do seu sindicato, porque justamente usaram como argumentação, mais forte argumentação que usaram, é justamente isso. Se qualquer outro governador que entrar, vai taxar o agro. Primeira coisa que vai fazer, menos o governador Caiado. E aí, antes de assumir, ele já nos traz essa surpresa. Então, isso aí para pra, as pessoas que foram à frente, que levaram o nome do, do, do governador, isso fica, foi, está muito desagradável. Mas você falou desse, dessa situação desagradável. É, todo mundo fala da personalidade do governador Ronaldo Caiado, que é aquela personalidade impositiva, aquele homem que é... Vamos falar aqui a, a linguagem mesmo, é coronel. E nesta eleição teve uma parte do agro que também apoiou o deputado Major Vitor Hugo. Então, há quem fala que ele está taxando o agro também com uma vingança dupla. Primeiro, que ele teve lá seu arranhado com o, o presidente Jair Bolsonaro e foi o presidente quem fez essa redução lá no teto do ICMS. Então, tipo, para eu vingar o seu presidente, agora você vai pagar. E porque você estava apoiando um governador que não veio, que não ganhou, você vai pagar. Você acha que tem alguma coisa nisso aí? Ou você acha que foi que ele mesmo que quis, não teve mais nenhuma motivação? Não, eu acho, eu, eu sinceramente acho que não é. Eu acho que não é por aí. Embora ele é, foi alertado sobre o fato de que a contrariedade... Eu mesmo tive um posicionamento lá no Palácio um dia alertando para esse fato, né, que dentro do nosso setor do agro a gente enfrentava alguma uma certa resistência já é, devido àquela uma, alguma contrariedade com o governo federal e que estava desagradando o setor. Né? Mas é da maneira que o, o nosso governador se coloca, ele é muito impositivo. Ele, até, ele me passou até um pito lá em público, fiquei até com vergonha lá, mas eu tentei mostrar uma realidade que ocorri e realmente acabou. Isso aí acabou se mostrando nas urnas depois. Então a gente não estava lá falando mentira, a gente estava lá alertando para um fato que realmente já era recorrente. Isso já, já, se, já se via, questão de seis meses antes da, da, da eleição já vinha ocorrendo. Mas eu não quero que, que seja por aí, não, tá? Que o motivo não seja. Eu acho que não, não, o motivo não é esse. Eu acho que o governador está vendo, na minha maneira de ver, que a despesa do Estado é uma despesa muito alta né? e que deve ter aí, deve, ela deve ser majorada aí, por alguns motivos, aí, certo? Aumento de, só pelo mercado de aumento de salário e coisa assim. E existem muitas, muitas coisas embutidas dentro do Estado. Os gastos do Estado são muito, muito além do que, se, do que se tem na iniciativa privada. Se fizéssemos uma, uma, uma comparação do que são os salários equivalentes à mesma função na iniciativa privada e os benefícios que o servidor público tem em relação ao privado que não existe, 
eu como profissional liberal, eu, vou dizer, pela, 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 pela é, previdência oficial, é, eu posso ganhar o que eu quiser aqui, mas a minha, a minha aposentadoria vai ficar limitada perto de 6 mil reais. O servidor público tem um monte de penduricalho que tem lá dentro e quando ele aposenta, ele aposenta com um salário praticamente integral. Isso é justo? Por que não a isonomia do setor público com o privado? Na empresa, quando dá prejuízo, se chega ao ponto de rapaz, o que, é que eu vou fazer? Não está dando? Ou eu fecho a empresa, ou eu tomo atitude, as atitudes necessárias para gerar o equilíbrio dela. Porque eu não posso ficar eternamente criando buraco. Infelizmente, no setor público não é assim que você vê as coisas. Né? Você gasta, quando fala, você gasta no setor público, você gasta muito mal. Não se tem respeito com o numerário, com o dinheiro público. Esse é o grande problema do Brasil.